是二疼吗？好多了，进来吧。屋里挺乱的，还没收拾呢。你今天被吓到了吧？其实还没缓过来，估计一会儿睡一觉就能好一些。你吃午饭了吗？刚才小玉送了馄饨过来，看着挺好吃的，我给你拿。我好害怕，差点重蹈当年的覆辙。今天是我弟弟的忌日。你弟弟？那年我十二岁，心底八岁。我们俩都在教会小学念书。放学后，太太总是会亲自来接我们。那天太太恰好有事没来，大时间新来了一个夕阳的杂耍团，跟着我们的停差早就被外人收买了。他哄着我们出去玩，我那时候又蠢又贪玩。就带着我弟弟去了。刘定坤就这么两个宝贝儿子，老子要什么他不给啊？给你爹写封信，哦，让他拿钱来赎你们。钱，别给我耍花招，听见没有？小心老子一枪崩了你们。后来家里面来解救我们。劫匪准备潜逃，大哥，他们赶过来了，还有警察呢。走，前车，哎，快快快走！大哥，带两个孩子，我们跑不远的，我先解决大的。来，爹，娘，救命！我当时被另外一个绑匪抓着，我看着心底一点点被捂死。什么也做不了。其实，在逃走之前，那两个绑匪商量过，他们想杀了大的，带走小的。要不是心底在途中苦恼起来，死的那个就是我。那是绑匪歹毒无情，草菅人命。你们都不应该死，并不是他的死换来了你的命。想必你也知道，太太很厌恶我。其实，在我小的时候，太太对我挺好的。他还给我念故事书，晚上哄我睡觉。可是心弟死后，他就变了。他把心弟的死归结在我身上，他也没有怪错。要是我那天没有带着心弟出去玩。那一切都不会发生。你那个时候不过是个孩子，加上伤害你弟弟的是绑匪，而不是你，你也是受害者，只是相对幸运吧。幸存者没有罪，可是他们都在怪我
，太太视我为眼中钉，亲戚们才为何议论纷纷？我爹，他干脆把我送走了。你不孤单的。过去失去的，未来会全部拥有回来的。刚回来的时候，怨气很多，但是渐渐的，心平气和多了。我常常想起你第一天上课训导我的话。你让我好好想想，身为男儿，该如何立誓？我已经不是一个孩子，我是个男人。我不该执念于过去的不公，应该放眼于未来，承担起自己的责任，守护起这个家。加上，你要守护的这个家，我就要毁灭的。终有一天，我们会注定站在不可交融的对立面，甚至不死不休。谢谢你，家长，是你救了我。我并没有做什么，是他放开了。是你让他放开我的，你让他恐惧，他才不敢伤害我。先生，幸好还有你出事了，你快去吧，先生，你同我一起去吧。我怎么回事？这小子给郭大壮送饭，饭里有一颗卤蛋，他看见了嘴馋，就把那颗卤蛋给吃了，结果就中毒死了。这饭是从哪里送来的？小厨房。我已经安排人把厨房给包围了，厨房上下的人都发誓，他们只安排了一碗米饭和一盘青菜，根本就没有放过那颗卤蛋。现在这小子又死了，都不知道这颗卤蛋从哪儿来的。带下去，好生安葬。是你的老东家真是重情重义，怕你走的不利索，还特地给你下了重毒。大大大少爷，大少爷，我我我我真的把肠子都悔青了，我。大少爷，我求求你了，我求求你了，就救我一命吧，我给你做牛做马，大少爷。俺妈俺知道的，真真告诉你。看来死人比子弹管用。说说吧，这回想清楚再说，可别再遗漏什么了。俺确实收了钱，给外人传递情报，但是俺们都有分工，平时也没有什么交集。俺就是一个传递情报的，出去之后，俺俺俺啥也不知道啊，大少爷。俺是因为欠了点赌债，俺娘还生着病呢。说重点，你是怎么取情报的？上头人说，在亭子旁边有一棵老槐树，树上有个树洞，他们让俺每两天去一次，只要一有情报，就给送出来
，送去哪里啊？送到东街口玉英堂，他们让俺把情报放在旧报纸里面，然后把它丢在丢在丢在门厅外门厅外的转筒里。他他们给俺钱的时候，都是大半夜，俺俺连个人的影子都见不着。你最后一次传递情报是什么时候？就是，啊，哦，对对，就是中秋节的第二天，那天一大早，俺就看见树洞里面有情报，俺就给送出去了。上面写了什么？俺当时偷偷看了一眼，那就是一张白纸，上面一个字儿都没有。白纸？你难道不知道你在跟谁传递情报吗？俺这个人不太聪明，但是俺知道。有些事情知道的越多，麻烦就越大。你和西塘的孙小姐有过接触吗？孙小姐，她她在花园里看书的时候，俺就远远的看个背影，连个模样都没看出来。你确定？确确,确定。大大大少爷，我我我对天发誓，我说的都是真的。是八角亭边的那棵老槐树吗？啊，对对，就是那那个。树上一人高的地方有一个拳头大的树洞。你这样传情报有多久了？俺是去年四月份被他们收买的，中中间一直没有什么动静，也就中秋节这次。大大大帅，俺对天发誓，真的就这一次。先生。你觉得我该怎么处置他？背叛东家，理应严惩吧。既然先生都这么说了，那就拖下去吧大。大少爷，大少爷，我我就是冯先生，我我是一身心急，我很大，大少爷，冯先生。你你大人有大量，你你你就饶俺一命，饶俺一命。其实，我们可以反利用他一次。什么？有人利用他到荣家来打探情报，那你也可以让他帮你去打探对方的消息。放长线钓大鱼，岂不是一举两得？可以的，大帅，大帅，大帅，我我我记得那个人的声音。情况如何？哦，有两个贪污偷窃，剩下的没什么大问题。哎，你那边审的怎么样？都招了。说是在家里埋伏了快两年，只在最近一次传递过情报。具体传递了一些什么东西、啊？他就是个跑腿的，说不出个所以然来。看来问题果然出现在府上。不过也好，趁这个机会将家中的下人全部清理一遍。凡是有嫌疑的，我都会再仔细审一遍。那批货的交货地址是一串密文，是谁编写的？密钥平时都是掌握在赵爷手里，每一批货都有不同的密码本。这批货中途换过存货地点，所以密钥也随之更改。我接到电报，接到电报之后，我将密文写在纸上，翻译出来后，我就把纸烧掉了。纸一点小伎俩而已。我们该注意的是，是谁能不留痕迹的潜入我爹的小书房？是我疏忽了。只是家贼难防啊，加上以后你也要多留心啊。
关于冯先生，容我说几句讨人嫌的话。毕竟你们认识不久，他终究是个外人。就算他无心害你，也防不住别人利用他来对付你。她也不过是个女人罢了。可你喜欢她。他就成了可以伤害你的武器。难怪表哥这么招女孩子喜欢，不是没有道理啊。哦，那姓郭的，你打算怎么处理啊？物尽其用，看看能不能顺藤摸瓜，找出背后的人。嗯。那好，我先走了。这份报告，晚点你交给表姨夫吧。好，不送。七爷，有情况。怎么了？玉英堂那边打来电话，说有几个生面孔盯着郭大壮进了门厅，怀疑是荣家派来的。哎，看来郭大壮怕是暴露了。那冯小姐不会有事吧？荣家上只查到玉英堂这条线索，说明他们只撬开了郭大壮的嘴。郭大壮跟冯时珍。他们并不知道彼此的身份，所以到目前为止，时辰是安全的。那用不用我前进去探一探？不用去了。现在荣家上下肯定是戒备森严，你要去的话，只会自投罗网，不但帮不了时辰，而且还会给他添麻烦。不过有一点我相信，时辰他是我一手带出来的，我相信他的能力。七爷说的是。那郭大壮怎么处理呢？现在郭大壮在荣家尚手上肯定是不安全的，找人把他给我弄出来。那玉英堂咱们这条线彻底切断，不要再用了。另外，通知你手下的人给我盯紧了，有任何风吹草动，随时告诉我。是，去吧。这几天帮少爷准备生日宴的鲜花、布料等一些小物，可能还要出门去店里选一下，不知道方不方便跟您告几天小假。哎呀，告什么假呀？你尽管去。这些天你帮着方林操持这些宴会的事情，辛苦你了。都是我应该做的。嗯这批货来源不明
，虽然风险很大，但是值得我们冒一次险。退一步说，就算他真的有问题，到时候全身而退也来得及。所以，我觉得这个方法行得通。毕竟，和十倍的现银赔偿比起来，同等价位的军火，是我们最好的选择。儿子，家中查奸细，你让我看到了你的能力。现在这个事儿，放手去干。小程，把钱帮他准备好。是。进来，七爷，宝丽，诗珍。哎，你怎么突然来了？有个事情需要跟七爷说一下。嗯，哎，宝丽，嗯、先出去一下吧，我和诗珍有话要说。好，来坐。哎，诗珍，您会尝尝花海路上新开的法式甜品店。好。怎么了？什么事？荣定坤好像有新动作了。我最近发现荣家尚的身上有火药味，我怀疑他在和军火打交道。他们在倒腾军火。荣定坤肯定要赔偿丢的那批货，应该一直在和曹大帅斡旋，所以我在想，荣家尚这个时候和军火打交道，是不是和此事有关？这样吧。这段时间，盯紧荣家尚，我派阿文在荣公馆周围接应你。嗯，明白了。嗯。你看这个。嗯，这个好看，这么多布料啊。先生，这些都是你那日选的布料吗？是啊，我多挑了几个备选。但是最终要选哪个，还是要你自己来决定啊。嗯，我觉得这块香槟金色的不错，看起来很华贵，又不会让人觉得太夸张，可以用来做窗帘。这个颜色不错的，姐，你看这块素白色的，用来做餐布怎么样？白配金，颜色亮，很好看。而且我们选的餐具都是法国定制的花纹，颜色比较绚丽。刚好可以用纯色来均衡一下。嗯，我觉得应该挺不错的。先生，先生，嗯，你觉得我们挑的这两个怎么样啊？这两个搭配起来不错的，我看看。必须在他们交易之前破坏掉这批军火。时间紧迫，我们只能想办法炸毁他们。嗯，他们现在都聚集在仓库前的小屋里，仓库外围只留了两个人巡逻。我刚才观察了一下，想进到仓库的后方，只能通过最左侧的那个窗户进去。
赶紧了，走。老大，这位就是前两天要给我们交易的少爷。走。你想买军火？没错。既然是辛辛苦苦找来了，那就是有诚心想做这笔买卖。废话我也不想多说了，你先看看货吧。正合我意应该就这几箱了。这样，我来收集火线，你去准备炸药。切记，威力千万不要太大。好。手法挺漂亮。手法要是不漂亮，岂不让客人看了笑话？看样子这位少爷是个懂行的，不知道这些货你可否看得上眼呢？都是外国货，做工精良。你开个价吧。你要多少？你有多少，我要多少。口气还不小啊！像这样的货，我还有八箱，加在一起，起码得这个数。如果都是这个质量，不过分。剩下的货都在后面，只要少爷你的钱一到位，马上可以交货。那我们谈谈怎么交货吧。阿凡，不需要了，来。怎么了，方小姐？走。不需要了，收拾好，赶紧撤。少爷，你要的货都在这里了，请。方小姐，刚刚怎么回事？咱们都被骗了，这批军火有问题，全部都是进过水的废品，用不着我们出手。荣家上今天肯定是前货两空。这样，你先回去跟秦宇汇报吧。好。方小姐，当心。没想到大少爷还藏了一手啊！以前在军校里学的，货都在这儿了，钱呢？钱在这里。哼，很好，这些货全归你了。嗯，等等，别着急啊，我还没验货呢。少爷，先交了钱，货再慢慢验。哼，话可不是这么说的。先验货，后交钱，这是规矩。